Devenu le 32e membre de l'OTAN, ce lundi 11 mars, le drapeau de la Suède a été hissé au siège de l'Alliance à Bruxelles. Stockholm avait décidé de rallier l'OTAN après que la Russie a envahi l'Ukraine. Bien que la neutralité militaire fait partie de l'identité du pays, deux tiers des citoyens soutiennent la décision du gouvernement. Pour cet expert, la Suède jouait un rôle dans l'alliance. Le pays était impliqué dans un partenariat pour la paix, mais selon lui, cette adhésion prend une autre tournure. Participate in NATO's, fully in, in NATO's operational planning. Two is uh, to sit at the table where the decisions are taken and actually take decisions together with the other allies. And the third is of course uh, most important, that is Article 5. Šveđani dobro pamte i 81. godinu prošlog veka kada je 11 dana trajao diplomatski spor Stokholma i Moskve upravo zbog jedne sovjetske podmornice s nuklearnim oružjem. Pour les opposants, cette décision de rejoindre l'OTAN est antidémocratique. Selon eux, le peuple aurait dû être consulté. Comme cela l'a été pour d'autres décisions. You know, we had referendums about EU, about Euro. You know, we had our say about NATO, which is a much bigger thing. But I think it took a kind of big crisis like this war to convince this population. Because we love neutrality. We had a general election in September. The decision to join NATO was made in May. And <clears throat> this means that the popular opinion obviously had not very much to say about the decision to switch completely our security policy. En rejoignant l'Alliance Atlantique, la Suède met fin à 200 ans de neutralité et de non-alignement militaire. La ratification de cette accession a été obtenue après de longues négociations avec certains membres de l'Alliance.